con más en nuestro contenido. Muchas gracias por permanecer con nosotros. El cáncer es un proceso de crecimiento incontrolado de células que pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido que le rodea, así como también puede afectar otras partes distantes. El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. En el año 2012 causó 8,2 millones de muertes, de acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Los cánceres que más muertes causan cada año son los cánceres de pulmón, de hígado, de estómago, de colon y de mama. Sin embargo, aunque el cáncer puede atacar sin importar el sexo de la persona, los tipos de cáncer se manifiestan en proporciones diferentes en el hombre y en la mujer. Para conocer cuáles son los cánceres más comunes en los hombres, veamos una opinión profesional al respecto. Bueno, los cánceres más comunes en el hombre, tenemos que ver que lo que son ambos para ambos sexos. Está el cáncer de próstata, pulmón y de colon principalmente, pero específicamente en el hombre el cáncer más común es el de próstata, seguido del de cáncer de testículo y después del cáncer de pene. Eh, ya el cáncer de riñón obviamente abarca a ambos sexos, aunque se ha visto que no hay una diferencia mucho entre hombre y mujer para el mismo. También el urólogo abarca lo que son los tumores de las glándulas suprarrenales. Aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer se producen por cinco factores de riesgo. Sobrepeso y obesidad, consumo reducido de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol. El cáncer de próstata es el más diagnosticado en los hombres y es la segunda causa de muerte por cáncer entre ellos después del cáncer de pulmón. Este se diagnostica con mayor frecuencia en hombres de más de 65 años de edad y los factores de riesgo identificados son la edad, la raza y los antecedentes familiares. Con relación al estilo de vida que el hombre debe de adoptar para disminuir las posibilidades de, de tener o de desarrollar un cáncer es lo, lo que le llamamos el estilo de vida saludable. Siempre y cuando significa hacer ejercicio, comer adecuadamente una dieta equilibrada y también de evitar vicios. Tanto, principalmente el fumar. El, el alcohol no se asocia mucho con, con el cáncer en urología si es moderado. Obviamente, eh, teníamos una copa de vino al día, no, no haría daño, vamos a decir así. Ahora, en, por ejemplo, el cáncer de próstata se relaciona específicamente o, o aparte de un factor familiar, un factor genético, también se relaciona a un estilo de vida muy o poco organizado. Tener muchas parejas hace de que es más posible tener infecciones en la próstata, el desarrollo de prostatitis y la prostatitis entonces sí pudiera aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer en la próstata. Y de colon principalmente, pero específicamente en el hombre el cáncer más común es el de próstata, seguido del de cáncer de testículo y después del cáncer de pene. Eh, ya el cáncer de riñón obviamente abarca a ambos sexos, aunque se ha visto que no hay una diferencia mucho entre hombre y mujer para el mismo. También el urólogo abarca lo que son los tumores de las glándulas suprarrenales. El cáncer de pulmón, que es el segundo tipo de cáncer más diagnosticado en los hombres, puede provocar algunos síntomas como tos constante y dolor persistente en el pecho. Mientras que el cáncer colorectal, que es el tercero detectado con más frecuencia en los hombres, en su estado inicial no produce síntomas, lo que ocasiona que se retrase su detección. Es importante resaltar que la mayoría de los cánceres pueden ser prevenidos con las medidas adecuadas y que si se identifica a tiempo, la capacidad de curarlo es muchísimo más alta. Para la prevención de los cánceres, principalmente el de próstata, es el tener una vida, vamos a decir, organizada. El no tener, tener muchas relaciones es bueno para la próstata, pero no el cambio de parejas. El estar cambiando de parejas, como lo comentamos, desarrolla el riesgo de enfermedades que pueden devenir en una prostatitis. Sin embargo, el tener muchas relaciones mantiene las secreciones prostáticas, mantiene un, el fluido de las secreciones prostáticas y le hace, es parte del bienestar tanto masculino como de la próstata. Y obviamente la mejor manera de, no vamos a llamar prevención, Lamentablemente el cáncer de próstata es muy frecuente y la mejor manera no es detectarlo a tiempo. Si se detecta a tiempo, se abarca a ambos sexos, aunque se ha visto que no hay una diferencia mucho entre hombre y mujer para el mismo. También el urólogo abarca lo que son los tumores de las glándulas suprarrenales. Más del 30% de las muertes por cáncer podrían evitarse, modificando o evitando los principales factores que lo ocasionan. 
Es posible reducir y controlar el cáncer aplicando estrategias a la prevención de la enfermedad, así como la detección temprana y el acceso a tratamientos efectivos de las personas enfermas. Muchos tipos de cáncer tienen grandes probabilidades de curarse, si se detectan a tiempo y si se tratan de la manera adecuada. Nos vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos analizaremos si es cierto que las cirugías estéticas mejoran el desempeño sexual de las mujeres. No olviden que si desean disfrutar de nuestros programas anteriores, pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, donde también podrán ver otros videos educativos. Mantengan la sintonía con nosotros porque en breve regresamos. El Aini Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Blue Mall y en el tercer nivel de Agora Mall, con el teléfono 829-544-3777. Y en Blue Mall con el 809-955-3149. 